Oke. Okay. Itu tadi yang video pertama, ini yang video lanjutannya nak, soalnya tadi keputus, oke. Okay. Jadi yang lanjutannya bikin gulai itu adalah, jadi setelah tadi mama tunjukin dagingnya dipotong-potong, belinya di mana semuanya ya. Ini sekarang kamu nyalain kok. Langsung pakai panci aja. Jadi panci kayak gini uh, dinyalain api, api sedang atau apa gitu. Uh, langsung kasih minyak, minyak goreng. Ini untuk apa? Untuk mentomis, oke. Okay. Jadi minyak goreng ini ya kira-kira 2 sendok lah satu, satu sendok aja lah nggak apa-apa ya, kayak gini ya minyak nih udah kayak gini ditunggu sampai agak panas oke okay. itu minyak kayak gitu oke okay. terus habis minyak itu terus ini bumbunya ini dibukain oke okay. dibukain nanti dimasukkan ke sini oke okay. oke okay. sebentar sabar bumbu tadi itu bumbu gulai ini yang indofood atau cap bambu dimasukkan kayak gini nak di apa uh, tuh di gongso di minyak yang udah kita panas tadi pasti nojo sampai apa minyaknya dikit aja ya satu sendok gitu di gongso gini kalau kepanasan apinya kamu pinggirin kayak gini habis itu balikin sini lagi pokoknya jangan sampai gosong oke okay? di gongso gini oke okay? sampai nanti berbau nah sambil di gongso gini kamu masukkan ini apa namanya serai ini tadi mama ada serai udah hanya serai napinya dikecilin mama kecilin dulu kayak gitu jadi biar nggak kosong terus sama ini daun jeruknya dimasukkan ya toh daun jeruknya dimasukkan juga saya kayak gini kosong udah kucak 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 kayak gini aromanya keluar aroma serinya keluar aroma bumbu angin ya toh saya kayak gini Bentar, sampai, sampai aromanya sudah berbarat keluar kamu kerasa bumbunya udah uh, tergongso ya Kemudian ada aduk kayak gini, kecil aja. Pokoknya minyaknya jangan banyak banyak kalau banyak banyakan uh, gulenya ini terlalu berminyak ya atau. Tadi bumbunya dua bumbu, dua bumbu Indofood atau cap jamur kalau ada mama suka cap jamur tapi kalau pas nggak ada Indofood ini aja nggak apa-apa. Oke, udah kayak gini terus habis ini dikasih air. Oke, okay. udah ngambil air aja lah, air di gelas kayak gitu. Nah, air di gelas, kamu kasih misalkan lima gelas ya. Oke, nah, kayak gini. Sementara nanti eh jangan lima gelas sih misalkan ini aja dua gelas dulu dua atau tiga gelas dulu aja tiga gelas lah ya eh, tiga gelas eh. oke terus eh. ini udah mama kasih air kan tiga gelas tadi terus apinya digedekan dibalikkan ke medium atau apa lagi nah sambil kayak gini dimasukkan itu dagingnya dagingnya di, di, mulai dimasukkan jadi gunanya itu tadi airnya adalah untuk mengempukkan dagingnya ini Udah. dimasukkan pelan-pelan standnya mama kameranya di bawah mama malas ngambil ini ya, kayak gini ya udah habis ini selesai gampang masak gulai itu lebih cepat dari masak yang lainnya asalkan beli bumbunya bumbu jadi masih sini lagi sama tambahin saja lihat ini, nah kan udah, nah, udah kayak tadi, jadi bumbu digongso, dikasih air sekitar 3 sendok, eh 3 sendok 3 gelas, ini digini udah, digini, sampai ditunggu omot berkutuk dan sebagainya kayak gitu terus, terus nanti kita siapkan santan, santan dimasukkan kalau dagingnya sudah empuk, kalau daging sudah empuk, oke, tinggal kayak gini ini, ini istilahnya dagingnya sedang dalam proses di kayak apa tuh di 
empuk no sekalian biar kerasa apa namanya bumbunya nak nah ini kayak gini apinya mulai besar kan nih apinya udah tak besar dan tah jadi tinggal digodok udah kayak gini sambil dirasakan dikit lagi tapi ini belum, belum pasti belum kerasa ini soalnya kan masih baru masuk hmm udah kerasa bumbunya enak banget bolehnya oke boleh lihat ini kemarin dagingnya berapa ini paling kayaknya cuman 15 dolar lah satu bungkus itu 15 dolar udah banyak deh dagingnya uh, daging kambing terus ada, ada belung-belungannya ada kayak kulitnya jadi enak banget ya oke okay. kayak gini nah sementara sambil nunggu ini umum patah apa yang mama lakukan adalah mama selalu bikin racikannya untuk untuk uh, toppingnya maan gule mama selalu bikin irisannya daun jeruk sama brambang nanti aku kasih tahu ya sebentar nah ini sambil nunggu dagingnya empuk ya ini udah siap ini untuk toppingnya langsung mama masuk no konten di sini saya Nih. setiap saat makan nanti tinggal ngambil dari sini mau masuk kayak gini ini brambangnya Terus yaudah ini siap Ini nanti kayak gini tinggal masuk no lemari es Besok kalau pas mau makan Tinggal ditabur-taburin Di atas piring Kayak gitu ya disimpan Terus ini Yang apa tuh uh, Mama kasih lombok Jadi sambil mama nggak mau bikin sambel Langsung nanti di Di apa Di dagingnya itu Di panci langsung mama kasih lombok gini aja Yang mau makan tinggal apa ngurus lomboknya baik tapi kalau pengen lebih pedas itu aja pasti lombok kira-kira enam atau tiga atau berapa gitu lah sesuai keinginan itu udah kayak lumayan pedas kok bolehnya ya nah, kayak gini ya toh ini hmm, lomboknya lima cuci Nah, nanti 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 tinggal dimasukkan di di apa di kompor. Jangan lupa diaduk-aduk, oke. Okay? Tapi tiga gelas loh ya, tiga gelas air. Terus ambil santan, ya kan? Nih santan, santannya satu kita buka, oke? Okay? Kita buka, terus nanti dimasukkan di dagingnya. Kalau dagingnya sudah kayak mau empuk, oke? Okay? Nah ini setelah sekitar setengah jam yang tadi daging kita masukkan di bumbu yang sudah digongso, terus kasih air tiga sendok tadi, lihat kan? Ini dagingnya sudah mulai empuk. Kita bisa coba dikit gitu ya. Jadi coba dagingnya udah udah empuk atau belum? Kita bisa rasakan dikit gitu ya. Hmm. Udah mulai empuk. Kadang-kadang mama tidak terlalu suka kalau daging empuk. Soalnya besok pasti kalau udah ngin apa apa semakin lama semakin empuk. Jadi terlalu kemenyutan. Nah. sudah sekitar setengah jam Tom, ini tunggu lagi lah kita tambahin lagi sekitar uh, 10 menit lagi biar lebih empuk lagi yang penting jangan sampai kehabisan loh airnya ya lihatin ya jadi masih ada air kayak ini jadi diudek digodok terus lah diuntukkan Oke, sambil sambil nunggu ini, ini santan kita sudah siapkan. Nanti santannya dimasukkan kalau sudah agak mulai empuk. Oke. Oke. 
kita balik ke panci lagi oke okay. nih lihat nih sudah sekitar 30 menit terus mama cek kok dagingnya belum empuk belum empuk yang sesuai sama ini nih gitu tapi airnya kok sudah mulai agak berkurang ini airnya ya kan tinggal dikit kita jangan sampai sampai kehilangan air oke okay. jangan sampai gosong kita kasih aja lagi satu gelas lagi gini nggak apa-apa kasih air lah satu gelas lagi nah terus kasih satu gelas lagi misalkan kita tanya 10 menitan lagi biar lebih empuk lagi nah kayak gitu ini mama mau masukin apa namanya hmm, cabai deh mama masukin cabai untuk jadi besok kalau ada yang ingin pedas ya tinggal ini aja masukin cabai kita nggak usah nggak usah bikin bumbu khusus sambal sambal ya aja kayak gini sepuluh menit lagi dipering dulu 10 menit lagi kira kira oke balik ke sini lagi kan tadi udah 10 menit ya lagi gitu jadi pokoknya total tuh sejak daging dimasukin ke yang bumbu digrenceng sama ini kira-kira 45 menit lah gitu 45 menit sampai daging mulai kerasa empuk langsung santan satu ini satu ken ken berapa mili ini ya ken yang uh, berapa on berapa 100 mili ya 100 mili itu satu koma berapa on ini 14 on 14 on jadi kan oh, 400 ml jadi yang ukuran sedang dulu ya ini langsung kita masukin ini kita santan ya masukkan gini nak nah. uh, udah jadi nah santan kita aduk nah kan udah mulai kerasa enaknya ini ini udah jadi pokoknya kalau bikin kuah itu ya sekitar daging sama dagingnya agak tenggelam kayak gini dikit ini kuahnya tuh jadi cukup gak kebanyakan gak kedikit terus ini biasanya mama gojaki mama gojaki pakai air kayak gini ya toh ya nanti buang gojaki kayak gini separuh kira-kira kayak gini masukkan oke jadi sayang jadi gula ya udah kayak gini ditunggu sampai berkutuk diudek terus nanti apinya dikecilin sekitar 30 menit lagi selesai jadi total sekitar satu setengah jam 